你家人现在知道林阳的存在了吗？我哥说，林阳回国之前先都不要说，尽量不要让麻烦提前。等他回来了，五哥会找一个合适的机会，然后我们拉上我姨夫出面，亲自说情。啊，呃，你知道的吧？当年你妈是裁判，也是协会领导。我还知道，当初贺老为了他跟我妈闹过不愉快呢。而且要不是贺老在，林瑶可能会被禁赛一年，不是半年。真的？你你不知道吗？这我哪知道呀？他们一个是协会领导，一个是球社德高望重的老先生，他们俩吵架怎么会让外人知道？也是哈，我这些也是听我爸妈聊天才知道。哎，林阳复出这一年吧，新闻挺多的，我爸妈在家就没少聊起他。我爸爸早年也是搞体育的嘛，所以也知道林阳的事。他跟我妈提起他的时候，说的那些话，我要是不认识林阳，肯定觉得他是一个恃才傲物、爱财如命、没有经济精神的人。他惨了，行了。六哥这一年努力打比赛，不就是为了再拿到好的成绩和资本钱，避免正面冲突吗？我猜到了，虽然他没有跟我明说，但你们不知道，其实好成绩在我们家来说是次要，尤其是我妈妈那边，有好多亲戚都是搞体育的，有多好的成绩也都有，所以在家大家都习惯了。我就是不想让林阳一回国，面对这么大的压力。算了，不想了。我觉得吧，有时候有一些事情，等到非要解决的时候再去面对吧。这差不多到了吧，姐姐？飞机早就到了，估计在取行李了。嗯，他们家快出来了。你把行李放进去看见吧，嗯，嗯，不过倒也是真的，我哥见他的次数都比我多。行了，要聊也别在这聊，走吧，走。我洗衣在哪？我去吧。我只能送你到这儿了，我们俱乐部有班车，还得等我呢。三，你去。那我送你吧。等我一下啊。
来接小果。嗯，你怎么样？挺好的。嗯、啊<咳>，快点走吧，不然你妈又要给我打电话了。本来上俱乐部的司机来接，但怕他看见航班号，发现时间不对，以免说漏了嘴，所以我就来了。你是哥哥，来接也是应该的。怎么回事？一见面就拉人衣服。对了，嗯、你我跟你家里人提过我吗？嗯，还还没有。我哥说的先买的。我不告诉你。是怕你会生气，所以我跟你说。明天可以见到你吗？明天不行，明天我们全家要去扫墓，还要来好多人。咱俩多久没见了？想不起来了。是吗？想不起来了。随便聊点什么吧，都不说话，显得更尴尬。我给你买了点补品。嗯，那就到我家吧，买都买了。好。又没话说了。你没搬家吧？没有。地址还记得？记得。走了。喂。我怎么感觉，感觉像是偷情？明明是正牌。可以给你爸爸妈妈买一束花了。没关系，跟他们说了，明年带你去看他们。嗯，爸爸，你给我抱抱吧。你说我还是他。
常联系啊，同学。嗯，你还有我的电话吧？应该还记得。下次再报一，我们走。长得真不错啊，那是他们家的小孩子啊？不是，那是他弟弟的孩子，他刚毕业。你看这孩子哭的，一看啊，他就是没带过小孩子。别人知道呢，还以为啊，偷了人小孩呢。<笑>怎么样？猜得上了吧？哎、嗯，我到里面走，走走走，上来，上来。我还点了你爱吃的那个土鸡汤，哎呦，想不中，想不中，快吃快吃，来来，走走走，好，进去。不错，盐水焯过的，特别好。妈，我给你摘一点啊。来，来，哎呀，来，哎呀，你就喜欢吃土鸡，是吧？嗯，对，挺好吃。阿姨，这个能啃得动。你跟小孩说什么？哭那么厉害？我说，小阿姨不喜欢你，让我帮你走。哎呀，跟你一样，不经动。对，菜来了，一定要热菜来了。哎呀，我们这凉菜都吃了十几分钟了，热菜才来。其实做菜也太慢了，后面菜帮我们催一下。这几天扫墓的人多啊，就是周末太忙了。不好意思，不好意思啊，我们加快，马上加快。好好好。认识啊？对，他和小东哥很熟，见过。是，是很熟。哦，原来不是果果同学呀！刚才在楼下还跟果果聊了几句呢。哦，我我我去赫尔的时候见到的。嗯，去看比赛，他去看比赛。对，我就让他们认识的。那边那桌你认识？你嫂子，啊，在那桌呢。我刚，别回头看了，我跟他在楼下打过招呼了。这个，来都来了，我们去打个招呼。下次吧。今天情况特殊，好，走走。吴老师，看见您在这儿，想着按照备份，该来打一声招呼。今天都是家里事，不用专门过来打招呼。应该的。当年在赛场上做了不少错事，要感谢吴老师在拍法上网开一面，让我还有再来的机会。你不该来接我。小林，你最应该感谢的是你的老师何老，快七十岁了，到协会为了你给你求情，大家看了都不忍心。还有王老师，在单位上从来没有跟人红过脸，那天在后台眼睛都红的。后来王老师也在跟你说情，也在可惜你的退役。你说对。今天开了车，就没有多久。既然回国了，好好发展，为后辈带个好头。我突然想起来，我有东西来车里，我再去取。你会弄吗？
。你是不是要给你？啊，不用。咱们最近新来那个教练怎么样？哪个组？李教练和黄教练都挺好的。你在这儿啊？找我？明知故问。找我干什么？怎么都不回微信啊？有人，有人领养。想我了，还是过来安慰我？你以为我妈妈的话，对我有意见？不是，还说不是？没话讲就没话讲啊，装找东西。没在装。你刚问那两个问题都不是。我没事找你。没事就回去吧，我一会儿也走了。我送我弟回去，他们家住外室比较远，回到很晚。我妈给你拿了，我给你拿下来了，我又上去了，谢谢你。还在生你姐气呢？没有。那你是下来这么久找什么呢？嗯，没找到，可能拉家人。哎，你好，你们家小孩挺逗的，刚才上我们这桌啊，来找果果呢。<笑>小孩不懂事，多包涵。没事，孩子嘛。要走了，嗯，走了。先走了。是哪个姐姐？小优，我们下次再去找姐姐玩，好不好？好。吃吧，我们一上午等你呢，没怎么吃。我们吃饭不足了。你这一上午没吃东西，中午吃的。你把你要的螃蟹。啊
。哥哥啊，那个孩子的事儿，那个林一阳，再跟太婆讲讲呗。啊，我回家再跟您讲吧，我有点晕车。哎呦。那行吧，没事。嗯，好好休息啊。你跟那个林易阳很熟吗？嗯，还行，挺投缘的。孟小冬不管管你啊？小东哥跟他更熟。孟小冬没跟你说吗？他小的时候被玲玲用砖头揍过，医药费就是这个林易阳陪着他一起送过来的。啊？是他、啊？对呀、啊，外婆。哎呦。那个事把我给吓的呀！我还以为小东得罪谁嘞。那也都是小时候的事情，而且小东哥现在跟玲玲关系也挺好的。他何止这一桩事儿啊，从小到大都有事儿。看来你对他印象还真不错。我说过多少次，不要当着外婆吵架。<笑>你吵架？讲道理不是？我也没吵。我就是觉得，林阳今天诚心跟您清茶。就是想听他解释两句。您跟我姐都是体育局的，要是都对他有意见，那对他不是不公平。妈妈不认识他，没私交，也没交恶，但确实不喜欢他。先不说小东的事儿，妈妈是裁判出身，无法欣赏一个初创过同行的人。也许妈妈是因为爱你，不多评价你的朋友，但内心不会改变什么。小果，你已经长大了。要学会接受，这世界上没有完全想法一样、立场一样的人。都是从自己的角度出发，有自己的性格，也有自己的生活经历，再亲的人也不同。还有啊，彤彤，车上都是家里人，你可以说这些话，但在局里、协会、公共场合不能说。这一点我很严肃的告诉你，要记住了。我们不能因为个人的感情和个人的判断去工作，也许因为你的一句话。就会影响到很多人对他的态度，这对一个刚回国发展的运动员是不公平的。嗯，知道了。中国公开赛是不是要开始了？对，下周。嗯这是你嘱咐要的酒桌牌子，知道你是给英国准备的。你看，我挑的都是最好的。有些事啊，你什么时候回去啊？一看就是吵架了。你没什么谈恋爱的经验吧？吵个架把你慌的。想当年我第一次谈女朋友的时候，那第一次吵架，我也挺慌的。当时以为马上要分手了，没戏唱了。但是后来我才发现，这两个人在一起就没有不吵架了。这不吵架的关系，它就不健康，感情越吵越好。哎，我今天喝酒了，没心情送你，给你交代下吧。那我今天睡你这儿，反正你吵架没人来找你。
。怎么回事？男朋友回来了还不高兴？怎么至于回来两个人就吵架了吧？啊，真的？啊？哎，他不是昨天夜里的航班才到的吗？你们俩这吵架的速度简直也太快了吧！我没心情跟你逗贫。我今天不是跟家里人出去扫墓了吗？碰到他了，他就跟我妈说了几句话，然后他不太高兴，然后我等了他一晚上电话都没给我打过来。那你就给他打过去呗。我不想打，那我还委屈，我还生气呢，凭什么他不能先低头？还杠上了，你们俩。我明天就要去集训基地了。我本来想的是今天晚上跟他一起吃个饭的，全泡汤。哎，他不是要去参加那个中国公开赛吗？这你们两个，一个集训，一个打比赛，又没有一两个月见不到了吧？嗯。哎，这和跨国恋有什么区别呀？这恋爱让你谈的，看不见摸不着的，天天跟对着空气一样。说什么呀？你这劝分不劝和的，我虽然生气，但是也没有多大矛盾，好吧？哎呀，好了好了，知道了。那小果果，你要加油啊！我不跟你说了，我得睡觉了。行了，别瞎想了，早点睡觉吧。拜拜。几点了？五点半。五点半，赶紧起床吧。睡不着就去人家楼下蹲着吗？买个早点，说两句软话。你不睡，床上给我了。